హాయ్ డియర్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ విద్య స్టడీ సర్కిల్ నేను మీ శ్రీ విద్య మాస్టర్ త్రిమూర్తులు వరసాల సో ఎస్ మనం ఎదురు చూస్తున్నాము రకరకాల డౌట్స్ పెట్టారు పిల్లలు సార్ ఈ సంవత్సరం త్రిపుల్ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ పెడతారా మెరిట్ మీద ఇస్తారా అని ఆలోచనలో ఉండ ఉండగానే అనుకోకుండా సడన్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మన మినిస్టర్ గారు అలాగే పోలీస్ సెట్ ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకుని పోలీస్ సెట్ ఎగ్జామ్ పోలీస్ సెట్ ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకుని మీకు ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ చూడు ఓకే ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ అండి ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ త్రీ అడ్మిషన్స్ జరపబోతున్నారు ఇవి ఏంటి పోలీస్ సెట్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం దాని మీదనే త్రిపుల్ ఎయిటీ అడ్మిషన్స్ దాని మీదనే సేమ్ ఆ ఎగ్జామ్ బేస్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకునే డిప్లొమో కోర్సెస్ డిప్లొమో కోర్సెస్ అంటే హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీ ఇలా డిప్లొమో కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో సిక్స్ థౌజండ్ సీట్స్ ఉన్నాయి అది ఇది తెలంగాణ బే తెలంగాణ త్రిపుల్ ఎయిటీ అండ్ తెలంగాణ ఈ డిప్లొమో కోర్సెస్ అండ్ బాసర త్రిపుల్ ఎయిటీ ఇది ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ బాసర అనేది ఆంధ్ర వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్కి అయితే ఆంధ్రాలో త్రిపుల్ ఎయిటీ నన్న ఇది త్రిపుల్ ఎయిటీ ఎగ్జామ్ వీరు పెడుతున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ఇలాగే జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ కూడా మీకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇదిగో లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మీకు మన గ్రూప్లో ఎగ్జామ్ పేపర్ పెట్టాను లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఎగ్జామ్ పేపర్ మీకు పెట్టున్నాను ఇక ఇలా ఇచ్చున్నారు చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో చూడండి మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్టీ బిట్స్ ఇచ్చారు సిక్స్టీ బిట్స్ ఇస్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ చాలామంది పిల్లలు వదిలేసి వచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ పాపం టైం సరిపోక సిక్స్టీ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి బిట్స్ ఓకే అండ్ ఫిజిక్స్ థర్టీ బిట్స్ కెమిస్ట్రీ థర్టీ బిట్స్ బయాలజీ థర్టీ టోటల్ టోటల్ హౌ మనీ సిక్స్టీ అండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక త్రిపుల్ ఎయిటీ మొన్న పోలీస్ ఎట్టి బాసర్లో మన పిల్లలు తెలంగాణ రాసిన విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ పేపర్లో బిట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి అంటే పిల్లవాడు రాయడం టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్సే నువ్వు అసలు ఏం భయపడి అసలు టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ మీద ఏ ఇస్తాడు కానీ రాయలేరు చాలామంది పిల్లలు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ డిస్క్రిప్టివ్ అలౌడ్ పడ్డారు ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ చేయాలి నువ్వు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కాకుండా త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాను స్కూల్లో ఫిఫ్టీన్ పదిహేను పదిహేను లెక్కలు ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ నూట యాభై ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ థింగ్ సో అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా చాలా ఈజీ కానీ పాపం స్టూడెంట్కి ఆ వేలో మనం ట్రైన్ ట్రైన్ అప్ చేయాలి సో ఇదిగో చూడండి జూన్ థర్టీ ఎయిత్ అంట జూన్ థర్టీ ఎయిత్ నాన్న ఇది ఇంకా అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు మన ఈయన కన్వీనర్ చెప్పారు ఈ క్లియర్గా చెప్తా చూడండి నాన్న ఈరోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ ఈనాడు పేపర్లో చూడండి హైదరాబాద్ పేపర్లో మన ఇదిగో ఇక్కడ క్లియర్గా రాసున్నారు ఏమనంటే పదవ తరగతి పూర్తి అయిన విద్యార్థులు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమో కోర్సుతో పాటుగా బాసర ఆర్జ్యుకేటీలో ఆరులో ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్లో ప్రవేశానికి పాలిసెట్ను జూన్ ముప్పైన నిర్వహించనున్నారు ఏప్రిల్ రెండో వారం నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది పా పాలిసెట్ కన్వీనర్ డాక్టర్ సి శ్రీనాథ్ తెలిపారు మన తెలంగాణ పాలిసెట్ కన్వీనర్ శ్రీనాథ్ గారు చెప్పారనమాట ఈరోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్లో ఆల్రెడీ ఈనాడు పేపర్లో ఉంది చూడండి సో ఇది క్లియర్ ఇది వాట్సాప్లో వచ్చిందో ఫేస్బుక్లో వచ్చిందో కాదు ఇది అఫీషియల్గా మన పేపర్లో వచ్చింది కో సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ అంటే మీరు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయిందా లేదా ఎన్ని వందల డౌట్లు పెడుతున్నారు సార్ ఎగ్జామ్ పెడతారా పెట్టరా ఎగ్జామ్ పెడతారా పెట్టరా అందుకని ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇది నేను చెప్పింది కాదు మన శ్రీ ద గ్రేట్ ఎవరు మన కన్నార్ గారు పేపర్లో వేస్తారు అఫీషియల్ మీరు పేపర్ చూడండి ఓకేనా పేపర్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పాలా ఈనాడు పేపర్లో ఉంది మధ్య మధ్య మిడిల్ పేపర్లో వేసారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈరోజు మార్చ్ ఓకేనా సో మన కరుణార్ గారు మన ఎవరు శ్రీనాథ్ గారు శ్రీ శ్రీనాథ్ డాక్టర్ శ్రీ శ్రీనాథ్ తెలిపారు సో పక్కగా జరుగుతుంది గెట్ రెడీ అయితే ఎగ్జామ్కి ఎలా రెడీ అవ్వాలి ఎగ్జామ్కి ఈ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీకి అట్లీస్ట్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఎలా ఈజీగా తెచ్చుకోవాలి నేను చెప్తాను చూడండి సీ మై డియర్స్ ఎగ్జామ్ హాల్లో జనరల్గా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాక్టీస్ తెలియని పిల్లవాడు ఎలా చేస్తాడు ఏ విధంగా వాడు మినిమం సిక్స్టీ బిట్స్కి మినిమం థర్టీ బిట్స్ వదిలేసి వస్తున్నారు పిల్లలు టైం సరిపోక వాళ్ళకి ఆబ్జెక్ట్ ప్రాక్టీస్ లేక జనరల్గా చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కువ మిస్టేక్స్ పిల్లలు ఎక్కువ టైం తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈ జామ
దీన్ని అలాగే చేస్తాడు జనరల్గా ఎలా చేస్తాడు అంటే చూడండి ఇలా వేసుకుంటాడు పిల్లవాడు ఇలా సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వేసుకుని ఈ ఈక్వేషన్ కింద వేస్తాడు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వేస్తాడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో చేయాలంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ కోఎఫిషియన్స్ ఉంటాయి లేవు కాబట్టి దీన్ని ఫైవ్తో ప్రొడక్ట్ చేస్తాడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ అందరూ ఇలాగే చేస్తారు మనం క్లాస్లో కూడా ఇలాగే చెప్తాం ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు సపరేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి స్మాల్ నెంబర్ కింద వేసుకుంటాడు ఇలాగా ఫైవ్ వై వేసుకుని టూ వేసుకుని ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా సాల్వ్ చేస్తాడు స్కూల్లో మనకు అదే నేర్పించాం మనం సపరేట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నా కూడా యాడ్ చేస్తాడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ వస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై ట్వంటీ టూ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ అని వేస్తాడు ఇలా వేస్తాడు పిల్లవాడు కానీ ఇలా చేయవసరం లేదు మరి ఎలా చేయాలి మాస్టర్ అంటే ఇలా మనం చూస్తున్నప్పుడు చూడగానే అబ్జర్వ్ ఇలాగ అలవాటు చేయాలి మన కోచింగ్లో షార్ట్ కట్స్లు ఎలాగే చేస్తాం పిల్లవాడికి మీరు అలాగ అలవాటు చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఇవి ఎలిమినేట్ చేయాలంటే కోఎఫిషియన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తా చూడగానే ఫ్రాక్షనల్ సెకండ్స్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కోఎఫిషియన్స్ గుణకాలు సో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది కానీ కోఎఫిషియన్ ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫైవ్తో ప్రొడక్ట్ చేయాలి ఫైవ్తో ప్రొడక్ట్ చేయాలి అంతే కదా సో టోటల్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్తో చేయాలి కాబట్టి దీన్ని కూడా ఫైవ్ తోటి చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ అయిద్ది దీన్ని కూడా ఫైవ్ తీస్తే ఫైవ్ ఫోర్ ట్వంటీ అయిద్ది ఇప్పుడు ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయితే అని తెలుస్తుంది గీత కూడా ఒక ఈకూడదు మనం మనం ఒక పెన్న పెట్టి ఒక గీత క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నామంటే ఒక సెకండ్ వేస్ట్ అయిపోయినట్టే అలా చేయకూడదు మైండ్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేయాలని మన మైండ్లో తెలుస్తుంది బై ప్రాక్టీస్ సో యాడ్ చేస్తాం సెవెన్ ఎక్స్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వైలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మైనస్ ఇది ప్లస్ కాబట్టి తర్వాత ఇటు సైడ్ ఆ చివరి ఏమున్నా ఇక్కడ టూ ఉండి ట్వంటీ టూ ఉంది ఇదిగో ట్వంటీ టూ క్యాన్సిల్ చేస్తావు ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ అంతే ఈ ఒక్క స్టెప్పే వేయాల ఈ ఒక్క స్టెప్పే వేయాల అలా చేయాలి అలా చేస్తే ప్రతి ప్రాబ్లం నీ చేత నేను హాఫ్ మినిట్లో చేయిస్తున్నాను వన్ మినిట్ లోపే ప్రాబ్లం చేయిస్తున్నాను మీకు తెలుస్తుంది నా వీడియోస్ ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్ చూడండి మన పిల్లల చేత ఎలా చేయిస్తున్నాను వన్ మినిట్ లోపు యాడు ఎంత ప్రాబ్లం ఇంకా ప్రాబ్లం చూపిస్తా చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నానా ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తెలంగాణ పాలిసెట్ కమ్ త్రిపుల్ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ పేపర్ ఆల్రెడీ మన గ్రూప్లో పెట్టాను చూడండి గ్రూప్లో ఉంది పేపర్ చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్స్ మన గ్రూప్లో ఆల్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగిన అన్ని తెలంగాణ తెలంగాణ పాలిసెట్ పేపరు తెలంగాణ గురుకులం పేపరు ఆంధ్ర గురు గురుకులం ఆంధ్ర పాలిటెక్నిక్ ఆంధ్ర త్రిపుల్ ఐటి అన్ని ఎగ్జామ్ పేపర్స్ మనం గ్రూప్లో పెట్టుకున్నాను చక్కగా చూసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ పేపర్ రైట్ ఇది చూడండి ఇఫ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ త్రూ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ త్రీ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు ఇది కూడా ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ పేపర్లో ఉంది చూడండి ఇది పిల్లవాడు ఎలా చేస్తాడంటే స్లోప్ అనగానే పిల్లవాడికి తెలుసు వాళ్ళు కదా ఎలా చేస్తాడంటే జనరల్గా చూడండి వాడు చేసే మెథడీ ఎవరైనా అలాగే చేస్తారు స్లోప్ దట్ ఈస్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా ట్యాన్ థియేటా అంటాడు ట్యాన్ థియేటా ఈక్వల్ టు నీకు ఫార్ములా తెలుసు వై టూ మైనస్ వై వన్ బై వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఇదే వేస్తాడు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ త్రీ ఇచ్చేసేవాడు దిస్ ఎంప్లాయీస్ ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ చేస్తాడు కదా ఇది ఇది వై టూ ఇది వై టూ కదా ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ వై వన్ వై టూ అండి ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ కదా వై టూ మైనస్ అంటే టూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ బై వై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ దట్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని ఇలా చేస్తారు దీన్ని సింపుల్గా చేయాలా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు దీన్ని ఇదిగో మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే దెర్ ఇస్ నో అనదర్ వే ఇలాగే చేస్తాడు పిల్లవాడు అందరూ ఇలాగే చేస్తారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కానీ ఇలా చేయం మనం ట్రిక్ చూపిస్తాను నీకు ఒక స్టెప్ రెండు స్టెప్స్లోనే ఇది మల్టీప్లై చేస్తాం ఇలాగా మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్
నేను అందుకే స్మార్ట్ నోట్స్ తయారు చేస్తున్నాను మన చేత మన పిల్లల చేత స్మార్ట్ నోట్స్లో తప్పకుండా ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఉంటాయి మైండ్లో వచ్చేస్తాయి ఫార్ములాస్ అలా చేయాలి నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి నువ్వు కూడా అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ కామావి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇవి రెండు పాయింట్స్ మైండ్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు వై టూ మైనస్ వై వన్ బై తెలిసి ఇదిగో వై టూ మైనస్ వై వన్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇలా గీత కొడుకు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ నీకు తెలియడానికి వేశాను అంతే వై టూ మైనస్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ అంతే వేయాలి బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అది అలా వేస్తావు ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ త్రీ అంతే ఇది కూడా క్వశ్చన్ దగ్గరే వేయాలి మళ్ళీ వేరే చోట్ల వేయకూడదు చూడండి ఇలా వేస్తాం కథం చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా త్రీ ఇంటూ వన్ అని ముందు చేస్తాడు అందరూ నోమినేటర్ని అలా చేయొద్దు మనకు కావాల్సింది వేరేబుల్ సో అది సబ్జెక్ట్ తెచ్చుకోవాలి అదే ముందు రైట్ సైడ్ తెచ్చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అండి కష్టమేం కాదు త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అండి మైనస్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఇజికల్ త్రీ వన్ సార్ త్రీ కథం అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి ఇది త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుందో తెలుసు ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిటీన్ ఇక్కడ వేసేయాలి త్రీ కొట్టుబడే క్యాన్సిల్ ఇదిగో సిక్స్ అంతే ఇదే వేయాలి నువ్వు ఇంతే వేయాల వన్ మినిట్ బిఫ్ బిలో వన్ మినిట్ చేస్తావు ఇంకా నెక్స్ట్ తిగ్నామీటర్ చూడండి తిగ్నామీటర్ ఇంకా పిల్లవాళ్ళు తెలియక ఎలా చేస్తారు చూడండి సీ మైడియర్ క్వశ్చన్ చూడండి తిగ్నామీటర్లో ఇవన్నీ ఇవి నన్న సేమ్ మీ ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఇచ్చినవి రెండు వేల ఇరవై ఈ పేపర్ ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ థియేటర్ ఈజ్ అన్నాడు చూడగానే థియేటా అని అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అప్లై చేసే విధంగా టెక్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అప్లై చేసే విధంగా ఇచ్చాడు చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది థియేటా ఇది కాబట్టి థియేటా కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి సో అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఇది ఆపోజిట్ ఎడ్జస్ట్ అండ్ అనగానే వెంటనే నీకు కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉన్న పిల్లాడికి ట్యాన్ అనే ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఆపోజిట్ ఎదురు భుజే ఆసన్న భుజం అంటే ట్యానే ట్యాన్లో ఇది బై ఇది ఇప్పుడు పిల్లవాడు వేసేస్తాడు ఇలాగ పాపం ట్యాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఇలా వేస్తాడు మొత్తం వేసి క్యాన్సిల్ చేస్తాడు ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ సో టాన్లో రూట్ త్రీ ఎక్కడ వస్తుందంటే సిక్స్ త్రీ అని పెడతాడు ఆన్సర్ అసలు అది వెయ్యి అవసరం లేదు కూడా వెయ్యకుండా తెలిసిపోతుంది మనకే ఇది ఈజీయే చూడగానే దిస్ వన్ బై దిస్ వన్ నువ్వు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెండ్ అంటే హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రూట్ త్రీ దట్ ఈస్ టాన్ సిక్స్ త్రీ రూట్ త్రీ పెన్ను పెట్టకుండానే వెయ్యాలి ఇలా వేసినా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అయితే చూడండి ఎంత తెలివిగా ఇచ్చాడు ఇలా చేయించండి నీ చేత ఇక్కడ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు చూడండి ఇదిగో ఇఫ్ కాట్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీవైఏ దెన్ కాస్ట్ థియేటా ప్లస్ సైన్ థియేటా బై కాస్ట్ థియేటా మైనస్ సైన్ థియేటా అన్నాడు ఇది చేయాలి ఇక్కడ కూడా పిల్లాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అప్లై చేయించండి నీ చేత ఇక్కడ కూడా పిల్లవాడు చచ్చినట్టు ఇలా వేస్తాడు అండి ఇలా వేసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అప్లై చేసి సో థియేటా వేసి కాట్ అంటే ఎడ్జిసెంట్ పై కాబట్టి ఇది బి ఇది ఏ వేసి దీన్ని మళ్ళీ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు ఇది తెలిసిపోతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి కాస్ సైన్ ఇందులో అప్లై చేస్తాడు పిల్లవాడు ఇక్కడ అలా చేశాడు కాబట్టి కానీ అలా చేయకూడదు కాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఏ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు కాటు ట్యాన్లు వచ్చేలా కాట్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాట్ కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని మొత్తాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ని సైన్తో డివైడ్ చేసావు అనుకో కాస్ బై సైన్ అంటే ఎంత నాన్న కాస్ బై సైన్ అంటే కాట్ తెలుసు కాట్ అంటే బీ బై ఏ ఇంతే వేయాలి నువ్వు బీ బై ఏ ప్లస్ సైన్ బై సైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ డివైడింగ్ విత్ సైన్ సైన్ బై సైన్ వన్ బై సేమ్ కింద కూడా అంతే కదా బీ బై ఏ మైనస్ వన్ ఇదిగో అయిపోయింది డినోమినేటర్లు ఏ ఏ ఉంది ఎల్సీఎం చేసావు అనుకో ఏమవుతున్నాను దీనికి ఎల్సీఎం చేస్తాను నోమినేటర్ ఏ వచ్చింది యాక్చువల్గా నీకు అర్థం అనుకున్న చేస్తాను తర్వాత చేయ అవసరంలా బీ వన్ వా యూజ్ బీ ఏ బీ వన్ బీ ప్లస్ ఏ డినోమినేటర్లు కూడా ఏ వస్తుంది బీ మైనస్ ఏ వస్తుంది కథం ఇదిగో బీ ప్లస్ ఏ బై బీ మైనస్ ఏ ఆన్సర్ ఇది ఆప్షన్ ఇదిగో అలా చేయాలి కానీ ఇది ఇలా వేసి మళ్ళీ ఇందులో సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే కావాలని ఇచ్చాడు చూడండి ఇది ఇలా అప్లై చేసాం కదా బైలు ఇది కూడా అలా అప్లై చేస్తాం అని ఇలా ఇచ్చాడు కానీ ఇది ఇలా ఇలా చేయాలి ఇలా జస్ట్ దీనికి హాఫ్ మినిటే పడుతుంది వన్ అవర్ వన్ మినిట్ లోపే చేస్తావు వన్ అవర్ ప్రాబ్లం చూడు ఒకసారి జోగ్నోమీటర్లో వన్ అవర్ ప్రాబ్లం అని ఈ ప్రాబ్లం చూడండి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ పేపరే చూడండి వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ టాన్ స్క్వేర్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ కాబట్టి వన్ మైనస్ వన్ జీరో అని తెలిసిపోతుం
తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ ఇది రాదు ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్టీకి సిక్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చేస్తాడో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టాప్ ర్యాంక్ వస్తుంది స్టేట్ ర్యాంక్ వస్తుంది అది ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ ఎవరికైనా సరే కాబట్టి ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వన్ వీక్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో కింద నా లింక్ ఉంది అందులో జాయిన్ అవ్వండి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ నవ్ ఆన్ వర్డ్స్ జస్ట్ నైంటీ నీకు నైంటీ డేస్ ఉంది ఉపయోగించుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెలెక్ట్ అవుతావు విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్